थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल दैट इज कॉन्सेप्चुअल मॉडल लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल मॉडल जो डेवलपर के पास जाता है ये पूरा मॉडल जो लॉजिकल मॉडल है ये जो पूरे डायग्राम है इनका जो रिलेशनशिप है ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन जो है डेवलपर के पास चले जाता है और डेवलपर इसको डेवलप करके जो डायमेंशन टेबल है फैक्ट टेबल है ये सब पूरा रेडी करके डेटा बेस में रेडी कर देते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कॉलम नेम्स होते हैं जो फॉरन की प्राइमरी की इनके रिलेशन रेडी हैं आंसर मोस्ट ऑफ इट सो बेसिकली विच फेज विल यू स्टार्ट टेस्टिंग एज अ टेस्ट लीड विच फेज विल यू स्टार्ट क्रिएटिंग टेस्ट केसेस हेलो टेक इज वेलकम बैक टू द चैनल माय नेम इज कृष्णा एंड आई एम अ बिग डेटा टेस्टर सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेटा मॉडलिंग सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा मॉडलिंग सो डोंट वरी द टॉपिक इज वेरी इजी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल with the diagrams and i will give you examples so just stay in this video till the very end you all your doubts will be cleared and if in case you still have doubts please put it in the comment section i will try to answer that as well okay so just stay in the video till the very end you will understand everything in detail and i will also try to explain the same thing when i'm drawing the diagrams i'll explain the same thing in, in english and in hindi so that all the audience that are watching my video in hindi and english they are comfortably understanding it and with respect to how they should be answering it in the interview so there are three different types of data model that is conceptual model logical model and physical model so these are the three different types of model that is available in any data warehouse project so let's get started with the first one conceptual model is basically a representation where uh, all the details are not clear so here uh, so basically the entity and the relationship data the entity relationship data that is the er data uh, mostly very important in this and the attributes are not specified the attributes or the details of all the tables are not very much clearly visible to uh, the uh, architect who is designing this particular model so it is fully not designed but it is almost there it is there in the mind the diagram is available which gives most of the information about the particular data warehouse the keys the detail keys uh, the basically the primary key and the foreign key in detail that is not designed yet so but still there is a model this we can call it is a high level model of basically high level uh, information of how the data warehouse will be what all tables will be there and what will be the relationship between these tables so we have a high level model high level diagram of all the tables that will be available not maybe not be all the tables but most of the tables are available that is called as a conceptual model so it is a concept it's not fully designed yet so it is still in the phase of concept so let's go to the next one so this the second one is the logical data model so the logical model here the again the importance is always there in the entity and the relationship data and all the attributes of each entity are specified so basically all the attributes uh, where here i mean entity is basically the table and uh, attribute is what i am saying is columns so you can understand it in this way so basically the tables are designed the columns values are designed so basically the columns are also defined now in this logical model so you you have the diagram and all the pictures all the tables are designed all the relationship is ready with the keys defined keys the primary and the foreign keys of particular tables are designed now in this model so the third one is the physical model it displays all the table details and the columns okay and the relationship is also ready by now uh, the keys the primary and the foreign key those are ready and the relationship is ready all the data types as designed all the columns their data types their size is all designed now so there are three types right we as we discuss there are three types one is conceptual model one is logical model and one is physical model so this conceptual model is basically it is there in the mind so we can say it is there in the paper and pen or we can say there are diagrams the diagrams are available but the keys are not ready the size the particular columns the attributes are not ready okay so we can consider then it evolves from conceptual model it goes to the next level which is called as logical model here the diagrams are ready the keys are ready the relationship is ready 
okay so basically uh, the logical model is where uh, the architect architect has fully designed the uh, data warehouse it is fully designed the data warehouse is fully designed now and this physical model is where the developers will create the tables and the columns and all the relationship this is where the physical model comes in okay physical model is basically everything is ready now as a tester so i am a data warehouse tester so for this to be ready the physical model should be ready but for me to start writing test cases the logical model itself can be sufficient enough and if uh, it is a test lead or someone who is uh, trying to uh, take part in the discovery phase so the conceptual model will also help from here we will get most of the information but the logical model is where most of the uh, testing process or the test cases can be designed these reference scenarios that will be um, uh, written uh, to test all that will be designed from the logical model so basically to make it more simple this conceptual model is the architect is designing it is still in design phase the logical model where the architect has completed and physical model is basically the developer designs it this logical model which is there in paper pen so this model comes in the physical form so conceptual model is still in mind the logical model is where all the data is there in the picture form all the diagrams are there all the attribute names and their size is available to us and then the physical model is where it is designed in the database and available for us to test so this is the steps this is the flow how clp you can remember it by clp conceptual model logical model and physical model so to do dosto aap log jo hindi mein samajhte hain to main aapko fir se samjha deta hu to conceptual model kya hota hai conceptual model jahan architect hota hai आर्किटेक्ट के दिमाग में ये मॉडल रेडी है ठीक है उनके दिमाग में मॉडल रेडी और मे बी और भी कुछ डिस्कवरी चल रहा है जिससे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और टेबल्स आएंगे उनके एट्रीब्यूट्स और क्या हो सकते हैं और वो एट्रीब्यूट्स कहाँ से आएंगे कहीं सोर्स से तो लेना पड़ेगा हमें डेटा बेरा उसमें जाने के लिए डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल बनाने के लिए तो वो जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होते हैं वो आर्किटेक्ट के दिमाग में है ठीक है अभी भी वो डिस्कवरी फेज में है अभी तक बना नहीं है तो लॉजिकल मॉडल है जहाँ पे एटलीस्ट पेपर पेन पे ठीक है डायग्राम 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 फॉर्म 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 में 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 द ऑफ पे टेबल्स के टेबल uh, फैक्ट no, इनके रिलेशनशिप इनके रिलेशनशिप रेडी हैं फिर डायमेंशन टेबल के और, और दूसरे डायमेंशन टेबल के साथ जो रिलेशन होंगे वो जो रिलेशन है जो एट्रीब्यूट होते हैं जो कॉलम नेम्स होते हैं जो फॉरन की प्राइमरी की इनके रिलेशन रेडी है और इनके डेटा टाइप कौन से होंगे वो भी रेडी है उनके डेटा साइज कितने होंगे वो भी रेडी है जब ये सब इंफॉर्मेशन हमारे मिल जाते हैं तब हम पहुंच जाते हैं किसमें लॉजिकल मॉडल में और जब ये आर्किटेक्ट खत्म कर देता है ये पार्ट फिर उसके पास जब फिजिकल मॉडल में जब डेवलपर के पास जाता है ये पूरा मॉडल जो लॉजिकल मॉडल है ये जो पूरे डायग्राम है इनका जो रिलेशनशिप है ये सब पूरा इंफॉर्मेशन जब डेवलपर के पास चले जाता है और डेवलपर इसको डेवलप करके जो डायमेंशन टेबल है फैक्ट टेबल है ये सब पूरा रेडी करके डेटाबेस में रेडी कर देते हैं डेटाबेस में या फिर वी कैन से डेटा वेयर हाउस में डेटा वेयर हाउस में जब ये टेबल्स और इनके एट्रीब्यूट पूरे सब कुछ रेडी हो जाते हैं टेस्टर एक टेस्ट करने के लिए स्टार्ट करेगा तो उसको बोलते हैं फिजिकल मॉडल तो ये इवोल्यूशन होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल में क्या है जहाँ पे अभी डेटा मिल रहे हैं अभी तक कम से कम रिलेशनशिप रेडी है और टेबल के नाम रेडी है बट हमें अभी भी जो एट्रीब्यूट होंगे जो कॉलम नेम्स होंगे उनके डेटा टाइप्स होंगे उनके रिलेशनशिप होंगे दूसरे टेबल्स के बीच में ये भी अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं तभी कॉन्सेप्चुअल फेज में रहता है और जब कॉन्सेप्चुअल फेज से जब पूरे टेबल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनके रिलेशनशिप मिल जाते हैं उनके डेटा टाइप डेटा साइज जो होते हैं ये सब पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं तब वो लॉजिकल मॉडल में आ जाता है और फिर लॉजिकल मॉडल से जब वो डेवलपर डिजाइन कर देते हैं डेटा वेयर हाउस और पूरे टेबल्स और उसके फैक्ट टेबल्स डायमेंशन टेबल्स उनके एट्रीब्यूट प्राइमरी की फॉरन की इन जब पूरा का रिलेशनशिप जब बन जाएगा तब उसको बोलते हैं हम फिजिकल मॉडल और जब फिजिकल मॉडल में रेडी हो जाता है तब टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जब तक वो कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल मॉडल में रहेगा तब तक हम टेस्ट केस डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं बट जब तक फिजिकल मॉडल में नहीं आ जाता टेस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी तो ये पूरे कॉन्सेप्ट में मैं बहुत डिटेल में बताया है कौन कौन से फेज से जाता है कौन कौन किस किस फेज में काम कर रहा होता है तो ये सब आप आ, ये मत सोचिए कि अगर वो पूछेंगे 
कि डिफरेंट डेटा मॉडल्स क्या है तब आप क्या आंसर करें सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क वेर इज यू विल स्टार्ट टेस्टिंग विच ऑल फेज यू विल टेक पार्ट सो दीज ऑल क्वेश्चन आर आंसर इन द होल वीडियो सो इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन द ट्रिकी क्वेश्चन विद रिलेटेड टू दीज थिंग्स प्लीज वॉच द वीडियो अगेन at least 10 to 15 questions with regards to the model itself will be answered in this question if you uh, under watch the video fully and carefully make notes of it then around 5 to 10 questions can be answered just by watching this video so uh, i am not taking out questions and trying to answer but i have answered most of it so basically which phase will you start testing as a test lead which phase will you start creating test cases these all questions can be asked by interviewer when they are talking about this topic so please watch the video again and if you have still have any questions split put put it in the comment sections i will try to answer those questions and if required i may make a, another video for it so i hope uh, you like the video please share it with your friends and please share it with whomever is in the data field and they are wanting to be in the part of uh, data field and they want to start their career in testing so please like the video and share the video with your friends and subscribe to the channel i see around a lot of people are watching my video without subscribing it doesn't take anything just to subscribe to the channel and support me uh, thank you for watching the video see you next week and um, please register yourself for the live session uh, which is there in the comment section the live session registration link is there you can come there and ask me any questions with regards to testing with regards to it with regards to uh, big data data warehouse etl bi testing or anything or even with regards to my uh, life and how i am working what is my daily routine you can ask me anything and please watch the live session 1.1 or 2.0 uh, those are amazing uh, insightful uh, sessions that i had and you can watch the other videos also uh, see you uh, in the next video bye bye